ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിഗാസ് കഫേ ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ദോശൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ദോശകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ദോശകൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും എന്നും നമ്മൾ ഒരേപോലെ ദോശയും ചട്നിയും സാമ്പാറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഷിഗാസ് കഫേ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ദോശ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ദോശ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ അരി ഉഴുന്നൊക്കെ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്ന ദോശ മാവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദോശ മാവിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ദോശ മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് സവാള ചെറുതായിട്ട് എറിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തക്കാളി ചട്നിയാണ് അപ്പം തക്കാളി ചട്നിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു തക്കാളി ചട്നി കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് തക്കാളി ചട്നിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മളെടുക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിനനുസരിച്ചാണ് തക്കാളി ചട്നി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിൽ എക്സ്ട്രാ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ തക്കാളി ചട്നി നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ മുളകും മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തക്കാളി ചട്നിയിലും സോസിലൊക്കെ ഉപ്പ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ദോശ ചൂടുന്ന ടൈമിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ദോശക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ട് തുടങ്ങാം ദോശ തവ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ടര കയ്യിൽ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദോശ തവൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ദോശ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഈ ദോശയിലേക്കൊരല്പം നെയ്യും ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യ് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ സാധാരണ നെയ്യും ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇനി ഈ ദോശയിലേക്ക് കുറച്ച് തക്കാളി ചട്നി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിലും തക്കാളി ചട്നി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ദോശയിലും കൂടെ കുറച്ച് തക്കാളി ചട്നി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ചട്നി ദോശൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് ഈ ദോശൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ
ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് എരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില എരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മല്ലിയലിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മധുരല്ല ചീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മധുരല്ല ചീസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദോശയിൽ പനീറും ചീസും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്തിയുമാണ് അതേസമയം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ദോശ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വേണ്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ആ ചീസും ബട്ടറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്ന അത്ര സമയം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചീസും ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ മെൽറ്റായിട്ടുള്ള ബട്ടർ ദോശേൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ തവ കൊണ്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ദോശേൻ്റെ അടിഭാഗമൊന്നും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല പാകത്ത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പനീർ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ദോശ കഴിക്കാൻ നല്ല തക്കാളി ചട്നീൻ്റെ ഫ്ലേവറും പനീറും ചീസും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പാക്കി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂടോടുകൂടെ കഴിക്കണം കേട്ടോ ചൂടോടുകൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദോശ റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദോശ തവ നന്നായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ ദോശ തവയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടര കയ്യിൽ ദോശ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ദോശ തവ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ദോശ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ദോശ മാവ് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യും ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൊതീന ചട്നിയാണ് തേങ്ങയും പൊതീനയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ് അപ്പോൾ പൊതീന ചട്നിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ചട്നി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ തക്കാളി ചട്നി വെച്ചും പൊതീന ചട്നി വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചട്നിയാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊതീന ചട്നിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ദോശേൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ പൊതീന ചട്നീൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പൊതീന ചട്നിയിൽ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടുപോയതാണ് ഈ ദോശയിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ട കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരല്പം മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ ദോശയിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടൻ്റെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ദോശേൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മുട്ടൻ്റെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബേജിനും ക്യാരറ്റിനൊക്കെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റെഡ് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കാണ് ഏത് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്ക ആയാലും കുഴപ്പമില്ല
ഇനി നമുക്ക് ഈ ദോശ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദോശ കുക്കായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പോൾ ദോശ കുറച്ചും കൂടെ കുക്കായി വരാണ്ട് ആ ഒരു മുട്ടേൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് കുക്കായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ദോശ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ദോശ എഗ് ചീസ് മിൻറ്റ് ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ രണ്ട് ദോശയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ഈ ഒരു ദോശ നല്ല പൊതിന ചട്നീൻ്റെയും അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസും ചീസൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അതേപോലെ പനീർ ചീസ് ദോശയും തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദോശയും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു